Hello candy lovers! Welcome back to my channel. Another day today. What's up? So in today's video, we're going to do a first impression, review, demo, and tutorial of local brand that's popular here in the Philippines. And this is Fashion 21 Cosmetics. And honestly, the other ones here, I've used it here. I've also done it like a mini review. But the other products here, I'm excited to use it because I haven't tried it yet. Especially this one. Oh, look at that. And I know that many of you want to review review ng mga local products kasi di ba lately puro mga high-end yung mga na-feature kong products so don't worry candy lovers kasi kahit na local brand siya ay girl palaban din tong mga to so kung gusto nyo makita kung ano yung magiging result ng aking makeup look kasi hindi ko rin alam anong gagawin ko stay tuned and keep on watching so right now, candy lovers, wala pa akong ina-apply sa aking face. So ito kasi, girls, pinatatu ko na siya. Pero semi-permanent lang yan. Yung microblading, tsaka shading. And then this one, lip tattoo din siya. So dito sa kit na to, wala akong primer ng Fashion 21. Hindi ko rin sure kung meron ba silang primer. Pero ayan, maglalagay na lang din ako ng primer. Just to be sure. Pero different brand to, ha? Then for the foundation, gagamitin natin tong Fashion 21 SPF 50 Plus Perfect Stick. And I have it in the shade of beige. So, ganyan siya kadami, girls. 11 grams. Hindi ko masabi kung may amoy ba siya. I'm gonna focus more on my T-zone area. Uy, parang pa-shade ko, girl. And then dito sa aking under eyes or dark circles. And then, gagamit lang ako ng small kabuki brush to blend the foundation. So, bi-blend ko lang yung foundation outward. And very lightly lang. Kasi ayaw nyo naman na magkaroon ng streak marks just in case. And para yung coverage na dun pa din. Initial reaction dito sa foundation na to, um, kung may dry skin ka, baka ma-enhance niya yung dry patches ng face nyo. But yung feel niya sa balat, it's very lightweight. Okay naman siya na even out naman yung aking skin tone. Pero gusto kong makita kung magsaserve ba siya as a concealer. So nag-add lang ako ng another layer dito sa mga areas na kailangan pa ng coverage. Tignan natin kung uh, makocover niya ng totally or buildable ba yung coverage niya. Alam niyo ba, candy lovers, na habang bineblend ko yung foundation dito sa face ko, ang napansin ko, parang somehow, nagsaslide yung foundation or parang nandyan lang siya sa face ko. Hindi talaga siya yung parang yung blended. Parang may mga konting streak marks akong nakikita talaga. Sa ngayon, sa camera, wala. ba diba? Parang okay siya. Pero pag tinignan mo talaga ng close-up, parang andyan lang yung foundation. I'm not really sure kung okay ba siya or maybe because of the primer na ginamit ko. Pero kanina, di ba, tinatry ko siyang amoyin. Wala akong maamoy. But right now, nandito na siya sa face ko. Amoy, ano siya, parang powder scent siya. So, ayan, candy lovers, nakikita niyo yun. Parang nakasit lang yung foundation dyan. Tapos, pag binilend ko, yan, no. Ewan ko nakikita niyo. Pero parang may street marks ng konti. Tapos, parang nagsaslide yung foundation. Now, let's go to the lip and cheek gel nila. Ito yun, candy lovers. And para siyang lip balm, di ba? And ito ay shade number 2. Open. Ay! Girl! Akala ko balm tali... Oh my God! Sobrang cute naman na ito. Ngayon lang ako nakakita ng lip and cheek gel na ganito yung packaging. Wala na naman ako maamoy. Pero to try ko na muna siya dito sa akin. Kamay. Ganyan yung itsura niya. Oh, para siyang water gel din. Pero tek yung consistency niya and we'll see then natin dito magdadagdag lang ako ng another wow very pigmented apply mo na siya bago ka mag powder kasi may tendency na magki-cake siya but i really like the color of it lakas maka fresh diba tsaka maka youthful pantayin natin siya kita mo yan sobrang pigmented niya kaya konting-konti lang pala yung ilalagay niyo dapat Hala, blend natin yun ang mabuti. By the way, I do have oily acne prone skin. So, I think it will really depends then kung ano yung skin type mo. So, yung natira, dito na lang natin lalagay sa ating um, lips. Actually, you can put it directly. Pero since ginamit na muna natin siya as a cheek blush, nakakatakot kasi na ilagay siyang agad na ganun. Diba? Baka mag-stain siya or mag, alam mo yung mabilis siyang mag-set matuyo. Try natin yung parang ombre effect. May feeling na ako na sobrang tatagal ko kasi look, 
nagsustain na yung fingers ko dahil dun sa cheek blush. And meron pa, ang dami pa. And make sure na dinidinsin nyo rin yung teeth nyo kasi baka magstain siya, baka tumawa kayo, meron kayong cheek tint dyan. Now, candy lovers, isiset ko ng aking face na itong Fashion 21 Two-Way Cake SPF 35 with Papaya Extract. And yung shade niya is number 2. Hindi ko alam kung ano yung shade niya kasi number lang to. Ganito yung itsura niya. Pag inupin mo siya, ang bubungad sa'yo, sponge. Tapos, may separator yan. Tapos, ito na yung mirror and then the pinaka powder. Um, nung nakita ko yung powder, sabi ko medyo dark siya sa aking skin tone. Pero don't you worry kasi minsan, kung dark siya, tapos pag nilapat mo na siya or nilagay mo na siya sa face mo, parang sakto lang pala siya. So, itong two-way cake powder nila, pwede mong gamitin na sa dry or wet method. Ibig sabihin, pwedeng ito, dry sponge, ilalagay mo na siya, isaset mo na sa face mo. Pero kung gusto mo ng extra coverage, damp sponge yung gagamitin mo. Tapos, ilalagay mo na siya dahan dahan sa face mo. Pero kasi pag wet method, possibility lang na maging patchy siya. And usually, ang ginagamit ko talaga is powder brush, pang set talaga. Pero, try natin tong sponge na to. Start ako dito sa aking dark circles. Mmm, may konting coverage. ba? Compare dito, oh. So far, so good. Okay naman. And then, gagamitin ko lang tong powder brush ko. And, isa-swipe ko lang ng konti sa aking face. Para lang, even talaga yung distribution ng powder sa face ko. So far, okay sa akin yung powder. Uh, may konting coverage na nabinigay sa akin face na uh, takpa niya yung dark circles ko. Tapos, and sakto lang yung color niya sa aking face. Kasi di ba kanina, medyo darker talaga siya. Pero once you apply it, okay siya. Ooh. Mas malakas yung scent na ito. Hindi ko rin ma-describe yung scent eh. Parang powder na hindi ko ma-describe. So usually, nagko-contour na ako. Pero, iniisip ko, maglalagay na muna ako ng kilay. And I have here yung kanilang Fashion 21 Duo Eyebrow Powder and ganyan yung itsura ng powder. Pag titignan mo ng malapitan, may konting, konting shimmer siya. Parang makinang siya. Hindi siya totally matte. So, gagamitin ko na muna tong color, brown. And gamitin na rin natin yung brush na kasama niya. And then, gamitin natin tong darker shade para i-intensify natin yung brows natin. Especially dito sa tail part. Pero feeling ko, mas maganda kung i-spray ang ko to ng ano, makeup setting spray or babasain ko ng konti ng water kasi powdery kasi yung dating. Pero kung gusto mo ng parang natural look lang, pwede siya ng as-is lang. Pero kung gusto mo ng pack na pack, then sprayan natin ng makeup setting spray para bongga. And yung brush niya medyo mataba siya. So, hindi ko ma- achieve yung talagang, alam mo yun, precise na application. If there is one thing na masasabi ko dito na kailangan nilang i-improve, eto, yung brush nila. Okay naman yung product eh. Pigmented naman siya. Okay yung payoff niya dito sa brows ko. Pero, nagkakatalo talaga pag gagamitin mo na toong brush nila pang apply. Kuha lang ng concealer brush and then dun sa foundation. O, ba Mas okay na yung brows ko compared kanina. So, ang gagawin ko, candy lovers, papantayin ko lang yung kilay ko dito sa isa and then baka mag-apply na rin ako ng eyeshadow dito and then I'll get back to you. And I'm back, candy lovers. So, tapos ko na gawin yung right side of my eye area look. So, naglagay ako na itong Fashion 21 Eyebrow Gel nila and this is in the shade of reddish brown. Actually, optional naman tong step na to pero kung gusto nyo talaga ng brows on the then why not? Coconut, right? So, let's go to the eyeshadow look. Pero naglalagay na muna ako ng eyeshadow base para may kakapitan yung eyeshadow natin at maiwasan din natin yung fallouts just in case. Gamit ko lang din yung Fashion 21 na foundation stick nila and then trinay ko talagang gamitin lahat ng shade para di ba sulit na sulit tong makeup look na to and para di ba magamit natin lahat talaga dito sa eyeshadow kit nila. So in swatch ko na rin siya at the back of my arm. So ayan yung itsura niya hindi equal yung distribution ng eyeshadow nila. Kung mapapansin yung mas manipis yung pinaka-highlight nila and then yung pinaka-darker shade nila. Medyo nahihirapan talaga ako na ano, gamitin siya. Especially yung mga brushes. And wala pala siyang kasama na eyeshadow brush or mirror. etong apat na to, may pagka-shimmer siya. Ito actually, may parang glitter pa nga akong nakikita sa kanya. Pero ito, yung pinaka-darker shade nila is matte. Ang nakukulangan lang ako is yung transition color. Ang ginagamit ko na transition color is yung nandito sa eyebrow kit nila which yun ang unang step na gagamitin natin. Binip ko lang siya dito sa um, brown powder and gagamitin natin siya as a transition color dito sa ating crease. 
and then taking my pencil brush, dinip ko lang siya dito sa parang bronze shade nila. And lalagay ko siya dito sa outer V going to my crease. And then taking my flat shader brush, ito naman yung ginamit kong shade. Yung parang coral nila. And lalagay ko siya dito sa pinaka eyelids ko pero hanggang dito lang, hindi dito sa may outer V. Sobrang pigmented niya. And then after that, Candy Lovers, ito naman yung gagamitin natin shape. And then, lalagay lang natin siya dito sa center part ng lids natin. Para may extra oomph, you know? Extra drama lang. And then, always blend it para seamless yung look. Then, highlight natin yung ating inner ducts using this one. Ang ganda rin ito pang highlight natin mamaya sa ating cheeks and sa cupids po. Oh, diba? Parang naging awake yung eyes ko because of that highlight. And then, gagamitin na natin tong darkest shade sa ating outer V. Dito lang. Konting-konti lang para may illusion lang ng ano, shadow. Tapos, whatever is left on your brush, isa-smudge rin natin siya or ilalagay din natin siya dito sa ating lower lash line. And then, syempre, blend lang natin. Now, it's time to line my eyes. Pero, ang gagawin natin, sobrang manipis lang. Fashion 21 Liquid Eyeliner Water Resistant. And, yung pinaka wand niya is brush. Close to the lash line as possible. Ang ganyan lang, kanipis, candy lovers. Hindi na muna ako makatingin sa camera kasi basa pa siya. Kaya, kukuha ako ng electric fan para matuyo na siya agad. Iko-curl nyo na yung lashes nyo. And then, ito yung isa sa mga pinaka-bestseller. And sobrang ganda na mascara na na-try ko din na local drugstore. And ito yung kanilang double up mascara. Double the length in an instant. And ayan siya, girls. As in, wala akong nilagay na falsies dyan. Diba? Ang ganda niya kasi hindi siya nagka-clump. And then, i-wiggle ko lang siya. Starting from the roots to the tip. O, oh, diba? Girls, nalentay niya agad yung lashes ko. Isang coat pa lang yan, ha? Ang maganda dito sa mascara na to, yung wand niya. At saka nakukote niya talaga yung lashes ko dito sa baba. Making the illusion na sobrang bigger din yung eyes niyo. And then, I decided to add another layer of my mascara. Diba? Amazing! Ah, lakas ng ulan. Grabe. Stay safe, everyone. So, gagamitin na natin to Candy Lovers. Ito, na-feature ko na to sa ibang videos ko. Ito yung kanilang contouring kit. So, meron tayong tatlong powder dyan. Meron kang um, bronzer, highlighter, and then yung pinaka pang contour mo. So, itong highlight and contour, match siya. Tapos, itong bronzer niya, parang may konting shimmer, pero sobrang konting-konti lang. Hindi ganun ka-visible. So, gagamitin ko na muna tong bronzer to add warmth on my face. Dito sa ating um, hallows of the cheeks. Starting from the sideburns, going inward. And then, syempre, ang ating temples, tsaka yung sides ng face natin para, di ba, maganda yung register sa camera. Hindi parang flat na flat. Dito rin sa ating jawline. With the same brush, gagamitin na natin tong shade na to pang contour. So, tahan-tahan lang girls ha. Sobrang light-handed lang dapat. So, ayan, ganyan siya. Cool tone kasi siya eh. Kaya may illusion talaga na magkakaroon ng shadow yung face nyo. Unlike kanina na sa bronzer, parang nag a lang siya ng warmth. Be sure lang na i-blend nyo ng mabuti para hindi harsh yung pagka-contour nyo. Tapos, gagamit lang ako ng maliit na shader brush pang contour naman sa ating nose line. And pasensya na kung narinig yung ulan. Ang lakas ng ulan ngayon. Grabe yung bagyo. Oh. So, starting from here, kung nasaan yung parang pinakalubog na part, i-dodraw nyo lang siyang pababa. Dahan-dahan. Tapos, i-dodlen nyo siya pa side. Para hindi ganun ka-harsh yung nose line nyo, girl. Okay. And then, gagamitin ko na rin itong pinaka-highlight na shade nila para i-brighten lang niya yung center part of my face. Lalo na dito sa aking dark circles. Shepard girls, hindi ako papayag na wala tayong highlighter. So, gagamitin natin itong shade na to. Yung sinabi ko nga sa inyo kanina. At i-highlight natin ang uh -uh, ating cheek plane dito. Wow! Ang ganda niya, girls. Oh, I love it. I'm in love. Hindi siya yung nagbibigay textured sa skin nyo. Actually, parang glowing talaga yung dating niyo. Sana magkaroon sila ng ano, highlighter na ito lang yung shade na gamitin nila, diba? Actually, 
Actually, pwede na tayong magtapos dito sa look na to. Kung bet nyo yung lip shade na meron ako. Pero kung hindi nyo bet yan, meron akong parang nude na mauve yung color niya. And I have here yung kanilang All Day Matte Lipstick. And this is in the shade of bronze. And ganyan yung itsura niya. Ang ganda rin niya, girls! And then, itong step na to, optional siya and personal choice ko to, pero magsispread lang ako ng makeup setting spray para, di ba, mas bongga and mas long-lasting and mas natural finish yung dating ng ating face. So, spread lang ako. And this is the finished look of my full face. First impression review of my Fashion 21 Cosmetics. Anong masasabi nyo, girls? Uh, ako, personally, uh, I like it. <laughs> Hindi ko kasi na-expect na magiging maganda yung result. Lalo na nung na-experience ko nga yung sa foundation nila. Pero nung na-set ko na siya ng powder, nalagyan ko na siya ng cheek blush, nagulat ako na... I like it. So, kung tatanungin nyo ako ano yung top 3 na favorite ko dito sa Fashion 21 Cosmetics, I have to say, first of all, yung kanilang Double F Mascara. No doubt about it. Nakita nyo talaga na sobrang nag-volumize and na-lengthened niya ang aking eyelashes. And then, next one, ito yung favorite ko din sa kanila. Yung kanilang eyeshadow kit. And this is in the shade of number 1. Kasi, I like it. Parang very wearable yung color niya sa pang everyday, de ba? Pag kunwari ikaw yung typical na ayaw mo na mas masyadong colorful na eyeshadows. Gusto mo lang na parang neutral, earth tone. Ayan, bongga na bongga tong gamitin. Hindi ko na-experience na magkaroon ng fallout. Um, pigmented siya and blendable yung eyeshadow niya. And yung pinaka-bonggang shade talaga is yung pinaka-highlighter niya. Kasi, mm, ganda niya talaga pang highlight ng aking cheek lane. Kung makakagawa si Fashion 21 ng eto lang yung ano, highlighter bong gayan. And yung last na item na nagustuhan ko is this one, yung lip and cheek gel niya. From the packaging, sobrang innovative niya. Ngayon lang ako naka-encounter na ganitong klaseng cheek blush, lip and cheek blush. Super pigmented. Yung consistency niya, rich and thick na water gel. Sobrang blendable siya. Although, kailangan mo lang bilisan mag-blend and konting-konti lang talaga yung kailangan mo. Pero, alam mo yun, ang ganda nung dating nung sa ano, balat. Ewan ko, for my skin tone ha. But feeling ko, meron pa silang mga iba-ibang shade na itong lip and cheek gel. Just check it out na lang sa kanilang website or dyan sa nearest Fashion 21 kiosk or department stores nationwide. Kasi madali lang naman talaga silang hanapin yung Fashion 21. Very affordable naman yung mga products ng Fashion 21. And alam nyo ba na made in Taiwan siya? Teka, parang magka-rhyme. Fashion 21, made in Taiwan. O, diba? Na-push ko yun, girl. And there you have it, candy lovers. Hindi nagtatapos ang aking review, demo, and tutorial. I hope na na-enjoy nyo tong um, aking video. And please do give it a thumbs up and comment down below kung ano yung mga gusto nyong products ng Fashion 21. Kung may gusto pa kayong itry ko soon, comment it down. Tapos, please do subscribe on my YouTube channel. It's Candy Love Art. And click the notification bell para updated kayo na meron ako yung na-upload na videos every week. And yeah, follow nyo na rin ako sa aking social media accounts. I have my Twitter, Instagram, and Facebook page. Nandiyan siya sa screen. So, ayun lamang, Candy Lovers. Check my description box pala for the links and details of the products that I've used. And yeah. Thank you so much, Candy Lovers, for watching this video and I hope to see you soon. Take care and God bless. Bye!